Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan Salam sejahtera Nama saya Muhammad Syakir Sufairi bin Muhammad Arshad Nombor Metri 2005-08 Dan ini adik saya Muhammad Syakir bin Muhammad Arshad Okay, so hari ni kita akan, bela- kita akan belajar pasal em- um, Embryology Iaitu da- dari Neurulation, Vesculation dengan Neural Crest Migration So, apa semua ni? Semua ni adalah development of nervous system dekat tubuh badan kita Okay, so first kita pergi kat Neurulation Neurulation, apa maksud dia? Maksud dia fold, folding process untuk uh, yang ada dekat vertebrate, embryos Yang untuk uh, transformation dari neural plate ke neural tube ya, Function dia untuk bagi rise dekat spinal, spinal cord dengan brain Okay So kita pergi kat proses dia First hari ke sat, Pertama hingga ke 16 Dekat embryo ni kita ada Kita ada ectoderm, mesoderm dengan endoderm So lepas tu kita ada notochord Notochord ni dia akan Spread growth factor Untuk dekat ectoderm ni So hasil dia dia akan Ada hasilnya neural plate So kan neural plate ni Dekat neural plate ni ha, has, Dekat neural plate ni Kita akan ada neural folds Neural crest, neural groove Dengan dekat mesoderm tu kita ada Notochord Okay so next hari ke-18 Apa jadi ke hari ke-18 Hari ke-18 tu Neural fold ni dia akan approach each other Bentuk dia macam ni jadi U So uh, Nanti menyebabkan Neural crest tu macam terkeluar dari landasan dia tu uh. So hasil dia dekat hari ke-21 Akan adanya Akan adanya tube Neural Tube tu namanya neural tube, neural canal dengan neural crest dekat sini ha, ni, Neural crest So nanti uh, neural crest ni dia akan develop jadi spinal ganglion uh, Epidermis kat atas ni develop Lepas tu nanti kita ada neural tube okay. So so ni Ini uh, tube ni kita kena tutup sebab nanti kalau tak tutup Eh, pore ni, ah, ada pore dia akan menyebabkan penyakit-penyakit lah ah, So, usually dekat anterior, anterior ni, dia, pore dia close ah, hari ke-24 Tapi kalau dekat posterior, posterior usually pore dia tutup hari ke-26 um, Yang tutup tu adalah folate Okay, so, tahu, faham kan? Masuk neurulation Apa masuk neurulation? Proses untuk tukar dari neural plate ke neural tube Ha, yang terjadi dekat? Yang terjadi dekat embryo vertebrate Okay, bagus Okay, next kita pergi ke vesiculation So, vesiculation Apa vesiculation tu? Maksud dia, sekejap Okay, vesiculation ni dia uh, Formation vesikel dekat skin Ataupun the Presence of formation of vesikel hmm. Contoh-contoh vesikel tu Small fluid bladder, sac, cyst Or vehicle yang ada dekat body kita Okay Proses dia macam mana Okay kita pergi tengok kat proses dia First Kan dah ada um, Dah ada Apa tu nama dia tadi Tube Neural tube kan Betul Neural tube kan So dia ada cranial dengan caudal Okay so ini dia Ini dia berlaku dekat atas, atas ni Cranial So nanti cranial ni dia akan Dia akan bentuk Primary vesicle Primary vesicle kita ada pros, Prosencephalon Mesencephalon kat tengah Rhombocephalon dekat bawah Ni kan hmm. Okay so nanti Proses cephalon ni dia akan terbentuk jadi dua Tengok ni kan ada yang gelap ni kan So dia jadi telencephalon Dengan di, dian, Diencephalon Telencephalon Dia akan bentuk cerebral yang diencephalon dia akan bentuk thalamus macam macam hypothalamus, epithelamus, subthalamus kan. Yang ni mesencephalon, still mesencephalon, dia midbrain. Yang dekat bawah ni rhombocephalon dia akan spread jadi metencephalon, um myelencephalon dengan spinal cord. So metencephalon ni dia jadi cerebellum, medu- uh, myel Myelan cephalon ni dia jadi medula Okay, ni spinal cord Okay, so nanti hasil dia dia jadi macam ni lah Ni, ni cerebrum Ni ada thalamus Ni ada midbrain Ni ada cerebellum 
Terus tu uh, ya ni dah, dah terbentuk spons. Yang ni medula oblongata kan. Yang tadi lepas tu yang bawah ni spinal cord. Okey, itu aje proses vesiculation. Okey. Apa? Okay. Apa maksud proses vesiculation? Proses untuk hasilkan cecair dalam badan. Ha. Bukan cecair dalam badan, vesikel, vesikel. Bentuk vesikel. Okay, next kita pergi dekat neural crest cell differentiation. Neural crest differentiation ni kan kan tadi kan ada yang ada yang kalau tengok tadi tube ni kan ada yang macam bintik-bintik kan. Hmm. Ah itulah crest. Crest yang tadi ah yang terpisah tu. Dia migrate or, or and differentiate into sensory and sympathetic neurons of peripheral nervous system. Okay, so apa yang dia akan membentuk? Dia akan bentuk melanosit dia bagi color dekat kulit kita kan lepas tu adrenal medu- medula dia sympathetic nervous system dia buat epinephrine dengan norepinephrine lepas tu next dia akan jadi enteric nervous system gastrointestinal tract rasa macam digestive tract aliment- alimentary tract kita macam makan semua tu next dia akan jadi dorsal root ganglion as- ataupun dikenali sebagai spinal nerve Fungsi dia, dia ada sel body yang bawa information Information dekat nah, ni, otak Lepas tu kita ada layer of brain Dia ada piameter dengan arach, arachnoid matter Untuk membentuk lepton meninges Fungsi lepton meninges ni untuk protect kita punya central nervous system Lepas tu last sekali dia akan bentuk muscle bone Muscle bone dengan yang yang ada dekat tu, muka kita Okay, so, uh, itu je uh, Neural crest Lepas tu ni uh, Development spinal cord macam mana terbentuk Okay, ni kan caudal kan hmm. Yang caudal Kat bawah ni kan Okay, so Nanti dia akan Ni kita zoom Dia ada marginal zone Mental zone Dengan neurofalitial layer Ataupun zone Okay, so Kita ambil ni Kita letak kat ini Ini kecil je hmm. Okay, faham kan Okay, so ini dorsal Ni ventral Lepas tu yang ini atas ni kita ada alar plate, basal plate So nanti dia akan develop, dia akan jadi alar plate ni akan jadi posterior green horn Ataupun PTG, sensory Yang ini motor uh, Untuk basal plate ni dia akan jadi motor, sensory motor kan Ni spinal cord, spinal canal Yang ini motor, uh, ventral green horn Okay, so Tu je Okay, so apa Pendapat, faham ke tak? Faham Faham? Apa? Ten... Faham kan? Faham ha. Okay Itu sahaja penerangan daripada saya Terima kasih